அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உதயா இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரவா கேசரி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல ஒரு பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு நெய் உருகுனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா முந்திரிய வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முந்திரி வறுபட்டு லேசா நிறம் மாறினதுக்கு அப்புறமா காய்ந்த திராட்சையையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் காய்ந்த திராட்சை நெய்யில நல்லா வறுபட்டு கொஞ்சம் பெருசானதுக்கு அப்புறமா முந்திரியையும் திராட்சையையும் எடுத்து தனியா வச்சிடலாம் இதே நெய்யில அரைக்கப் அளவு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு ரவைய வறுத்துக்கோங்க ரவை நெய்யில நல்லா வறுபட்டாதான் நம்ம கேசரி செய்யும் போது ரவை நல்ல டேஸ்ட் ஆகும் ஒன்னோட ஒன்னும் ஒட்டாமலும் இருக்கும் ரவை நல்ல வறுபட்டு லேசா நிறமும் மாறிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை எடுத்து தனியா வச்சிடலாம் அடுத்ததா ஒரு பேன்ல ஒன்னே கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அரை கப் ரவைக்கு நான் ஒன்னே கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க ஒரு கப் ரவை எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த தண்ணியில ஒரு சிட்டிகை அளவு ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க ஃபுட் கலர் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கொஞ்சமா குங்குமப்பூவை சுடு தண்ணியில ஊற வச்சுட்டு அதை இந்த தண்ணியோட சேர்த்துக்கோங்க அப்போ நல்ல மஞ்சள் நிறம் கிடைக்கும் தண்ணி நல்ல கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க ரவையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு நல்ல கிளறிடலாம் ரவைய மொத்தமா சேர்த்துட்டீங்கன்னா கட்டி கட்டி ஆயிடும் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு கிளறிக்கோங்க எல்லா ரவையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கைவிடாம கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இதுல இருக்கக்கூடிய தண்ணி நல்ல வத்துனதுக்கு அப்புறமா சர்க்கரைய சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடியே சர்க்கரைய சேர்த்துட்டோம்னா ரவை வேகாது இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாம் நல்ல வத்துனதுக்கு அப்புறமா சர்க்கரைய சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து அரை கப் ரவை எடுத்திருக்கிறதுனால முக்கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க ஒரு கப் ரவை எடுத்தீங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இதை விட இனிப்பு அதிகமாவோ இல்ல குறைவாவோ வேணும்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சர்க்கரைய கூட்டியோ குறைச்சியோ சேர்த்துக்கோங்க நல்ல திக்கா இருந்த ரவை வந்து சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்ல உருகி வரும் இப்போ இதுல ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்ல கிளறி விட்டுறலாம் சர்க்கரை கொஞ்சம் திக்கானதுக்கு அப்புறமா லோ ஃப்ளேம்ல ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம் இப்போ இத திறந்து பாத்துக்கலாம் ரவை நல்ல வெந்து வந்திருக்கு ரவை இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியா இருந்தாதான் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா கெட்டி படாம இருக்கும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துடலாம் நெய்ய வந்து இந்த மாதிரி கடைசியா சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் கேசரி நல்ல வாசனையா இருக்கும் இது கூடவே நம்ம நெய்யில வறுத்து வச்ச முந்திரியும் திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ரவா கேசரி தயாராயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபிய ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரசித்து சமைத்து ருசித்து உண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம்